Radio Jazz No End. Desde Valencia, el mejor jazz de la red. Buenas noches amigos, hoy aquí en los estudios de Radio Yasnoen en la ciudad de Valencia, en el barrio de Ruzafa, inauguramos nuestros shorts en los que de tarde en tarde, en unos programas más cortos de lo habitual, os propondremos temas que por su propia naturaleza o la conveniencia de una atención inmediata, no exigen o permiten la extensión habitual de nuestros podcasts. Así que serán programas no solo más cortos, sino también más ágiles y probablemente eh, también más fáciles de escuchar. Y en este primer programa, en esta nueva modalidad, vamos a dar la voz a ese, a ese nuestro segundo corazón musical que, que reside en Brasil, eh, ese universo de la bossa nova y de la música popular brasileña. Y lo hacemos porque el pasado 16 de diciembre de este año, de 2023, nos ha dejado Carlos Lira, uno de los padres de la bossa nova. El mundo ha perdido a uno, a uno de los protagonistas de, de un estilo que cambió la música para, para siempre. Uno de aquellos eh, jóvenes, eh, casi adolescentes, que, que a finales de los 50, en las playas y apartamentos de Copacabana, en Río de Janeiro, revolucionaron la, la historia de la música. Roberto Menescal, Nara Leao, Jorge Gilberto o Antonio Carlos Jobim fueron sus compañeros eh, en esta aventura. Casi todos se han ido ya. Pero su legado queda aquí en cada canción, en cada melodía evocadora, repetida en mil grabaciones eh, de mil maneras diferentes. Todas, todas nos devuelven una, una y otra vez a esas playas, a ese tiempo, a ese universo de belleza que sin darse cuenta crearon con sus guitarras y el desbordante lirismo de sus canciones que hablaban, que hablaban del amor, de la sonrisa y la flor. Y como ocurrió en otros muchos casos, Buena parte de, de, de las grandes canciones de Lira son fruto de parcerías, de colaboraciones con, con otros letristas y poetas. Una, una de las más recordadas parcerías de Lira fue la que protagonizó con el poeta y diplomático eh, Vinicius de Moraes a partir de 1960, de la que nacieron maravillas como esta niña enamorada que ahora escuchamos de fondo, pero que vamos a escuchar a continuación interpretada por el propio Vinicius. Vinicius en compañía de su parceiro Toquiño y de la cantora María Cleusa, que la interpretaban en aquel legendario registro de 1970 llamado Vinicius de Moraes en la Fusa, una época en la que Vinicius, dando, dando la espalda al mundo de la diplomacia y de los convencionalismos, comenzaba una vida de vagabundo, una nueva vida que, junto a su joven camarada Toquiño, le llevaría a viajar por los escenarios del mundo entero, hasta su muerte, miña enamorada. Meu poeta, eu hoje estou contente, todo mundo de repente. Fico lindo, fico lindo de morrer Eu hoje estou me rindo Nem eu mesma sei de quê Porque eu recebi Uma cartinhazinha de você Se você quer ser minha 
namorada Ai que linda namorada Você poderia ser Se quiser ser somente minha Exatamente essa coisinha Essa coisa toda minha Que ninguém mais pode ter você tem que me fazer um juramento De só ter um pensamento Ser só minha até morrer E também de não perder esse jeitinho De falar devagarinho essas histórias de você E de repente me fazer muito carinho E chorar bem de mansinho Sem ninguém saber porquê Se mais do que mim Você quer ser minha amada, minha amada mais amada pra valer Aquela amada pelo amor predestinada, sem a qual a vida é nada, sem a Você tem que vir comigo em meu caminho E talvez o meu caminho seja triste pra você Os seus olhos têm que ser só dos meus olhos E os seus braços o meu ninho Você tem que ser a estrela derradeira, minha amiga e companheira, no infinito de nós Belleza pura en esta miña enamorada con el que hemos eh, querido comenzar nuestro homenaje, tal vez por la repercusión que estos registros de, de Vinicius en Argentina tuvieron por esas latitudes aquí en España y también en toda Iberoamérica, y que fueron la puerta de entrada para muchos de nosotros al universo de la música brasileña. La parcería de, de Lira con Vinicius produjo otros clásicos como Samba do Carioca, José y Eu, Coisa Mais Linda o Primavera, Lira, Lira recuerda divertido cómo como era trabajar con Vinicius. Acudía Lira a casa del poeta con la guitarra y en una grabadora registraba las melodías y, y, y una semana después Vinicius le entregaba las letras. Esa era toda la interacción con el poeta, genio y figura. Pero el fruto de aquel encuentro son algunas de las más bellas canciones de, de la música brasileña y de todas ellas vamos a escuchar Coisa Mais Linda y Busé y Eu interpretadas por Lira junto al saxofonista Paul Winter y al pianista Sergio Méndez en el álbum de 1964 The Sound of Ipanema cuando Lira comenzaba su autoexilio en Estados Unidos tras el golpe de estado en su país en Brasil de aquel mismo año escuchamos ya Você e eu e coisa mais linda.
Podem me chamar e me pedir e me rogar Podem mesmo falar mal Ficar de mal que não faz mal Podem preparar milhões de festas ao luar Que eu não vou ir melhor nem pedir Eu não vou ir, não quero ir Também podem me intrigar Que até sorrir e até chorar Podem mesmo imaginar O que melhor lhes parecer Podem espalhar que eu estou cansado de viver E que é uma pena para quem me conheceu Eu sou mais você e eu Parecer. Podem espalhar que eu estou cansado de viver E que é uma pena para quem me conheceu Eu sou mais você e eu Esse aroma de beleza que é o amor Perfumando a natureza numa forma de mulher Por que tão linda assim não existe a flor Nem mesmo a cor não existe e o amor nem mesmo o amor existe
que tão linda assim não existe a flor Nem mesmo a cor não existe o amor Nem mesmo o amor existe E eu fico um pouco triste Um pouco sem saber se é tão lindo o amor que eu tenho por você. Antes incluso de la parcería con Vinicius de Moraes, Lira iniciaba una fértil colaboración con el poeta, periodista y playboy Ronaldo Boscoli, eh, quien primero sedujo a Nara Leao, la, la musa de la bossa nova, y años después a, a Elis Regina, casi nada. La parcería con Boscoli dejó también una estela de hermosas canciones. En el año 1953 se publicaba Sega de Saudadi, eh, de Jorge Gilberto, fue el primer LP de la bossa nova. Y ya incluía tres composiciones de Lira, entre ellas dos de las compuestas con Boscoli, eh, Lobo Bobo, un, un símbolo de la, de la bossa nova con aquella melodía alegre y una letra fresca, eh, ingenua y divertida, y Sieta Agdi me perdoa, eh, un poema de Boscoli al que Lira puso música. Así que vamos ya a escuchar estos dos temas. En el caso de Bobo Lobo, interpretado por esa leyenda de la bossa nova que fue Jorge Gilberto, eh, cuando todo comenzaba, y Sieta Agdi me perdoa, interpretado por el propio Carlos Lira. Era una vez un lobo mal que resolveu jantar. Alguien estaba sin vintén, mas arriscó. E logo se estrepou Um chapéuzinho de maiô Ouviu buzina e não parou Mas lobo mal insiste E faz cara de triste Mas chapéuzinho ouviu Os conselhos da vovó Dizer que não pra lobo Que com lobo não sai só Lobo canta Pé Promete tudo até amor E diz que fraco de lobo É ver um chapéuzinho de maior Mas chapéuzinho percebeu Que o lobo mal se derreteu Pra ver você que lobo também Faz papel de bobo Só posso lhe dizer Chapéuzinho agora atrás o lobo na coleira que não janta nunca mais Lobo bobo Se é tarde me perdoa mas eu não sabia que você sabia Que a vida é tão boa Se é tarde, me perdoa Eu cheguei partindo, eu cheguei mentindo Eu cheguei à toa Se é tarde, me perdoa Trago desencantos de amores tantos Pela madrugada se é tarde, me perdoa Vinha só cansado
é tarde Me perdoa Trago desencantos de amores tantos Pela madrugada Se é tarde Me perdoa Eu vinha só Cansado Todas las canciones compuestas por la dupla Lira y Boscoli, Cansao que Mogri Noir, merece una atención especial por su excepcional belleza. A las 8 de la mañana de un día sombrío, cuenta Lira, Boscoli y él eh, acabaron de componer esta melodía en la casa del escritor en Copacabana. Salieron a la calle y se fueron a tomar algo a un bar cercano. Boscoli, en serio, eh, miró a Lira y le dijo... Creo que esta es la música más bonita que hemos hecho, pero solo va a vender dos discos, uno para tu madre y otro para la mía. Ese era el carácter de Boscoli y el ambiente bohemio y despreocupado en el que se desenvolvían estos, estos eh, pioneros de la bossa nova. Eh, escuchamos ya una deliciosa versión de este tema eterno en la voz de la cantora Banda Sa con el acompañamiento del pianista Gilson Peranceta en el álbum de Peranceta, Mañana de Carnaval, de 2005. Você traz Be 
beijo manso Luz e paz Pode ser que haja uma melhor, pode ser, pode ser que haja uma pior, muito bem. Mas igual a Maria que eu tenho no mundo inteirinho, igualzinha não tem. Maria ninguém, é Maria e é Maria, meu bem. Se eu não sou João de nada, Maria que é minha, é Maria ninguém. As outras também Só que tem que ainda é melhor Do que muita Maria Que há por aí Marias tão frias Hasta ahora Hemos escuchado la música de Lira Como parceiro Pero en otras grandes piezas de su cancionero Él mismo fue también el autor De la letra Así ocurrió con María Ningem eh, Que estamos escuchando En este momento la interpretación de Jorge Gilberto en ese primer registro de la bossa nova que antes citábamos hizo de esta canción un gran éxito internacional y puso a Lira en el mapa. Para Lira, la canción María Ningem siempre estaría ligada al nombre de Jorge Gilberto. Otro de los más conocidos originales temas de Lira fue Influencia du Jazz, en el que eh, denunciaba los supuestos efectos eh, nocivos que el jazz estaba produciendo en el samba brasileño, aunque intencionadamente lo hace de una forma paradójica con una melodía cargada de jazz y de swing. Fue uno de los temas que, que Lira cantó en el escenario del Carnegie Hall de Nueva York en el célebre concierto de Bossa Nova de 1962. Escuchamos ya la interpretación del tema por el propio Lira en su disco The Poise du Carnaval. Sou João de nada, Maria que é minha, é Maria ninguém Se modernizando e se perdeu E o rebolado Cadê não tem mais? Cadê o tal vingado que mexe com a gente? Coitado do meu samba mudou de repente Influência do jazz Quase que morreu E acaba morrendo Está quase morrendo Não percebeu Que o samba balança De um lado pro outro já é diferente Pra frente, pra trás E o samba meio morto Ficou meio todo Influência do jazz No afro-cubano vai complicando Vai pelo cano, vai Vai entortando, vai sem descanso Vai, sai, cai do balanço Pobre samba meu Volta lá pro morro e pede socorro onde nasceu Pra não ser um samba com notas demais Não ser um samba torto pra frente, pra trás Vai ter que se virar pra poder se livrar Da influência do jazz yeah. No afro cubano vai complicando Vai pelo cano, vai 
vai entortando, vai sem descanso Vai, sai, cai do balanço Pobre samba meu Volta lá pro morro e pede socorro onde nasceu Pra não ser um samba com notas demais Não ser um samba torto pra frente, pra trás Vai ter que se virar pra poder se livrar Da influência do jazz Sem vintém, mas arriscou e logo se estrepou Um chapéuzinho de maiô, ouviu buzina e não parou Mas Lobo Mal insiste e faz... estos, estos fueron los grandes momentos de la carrera de Lira eh, Su esencial papel en la creación de la bossa nova es su, es su gran aportación a la historia de la música Pero, pero no acabó ahí su carrera con la llegada de los 60, poco a poco, sus ideas y con ello también su música viraron hacia planteamientos más comprometidos, social y políticamente. Y así que con la llegada de la dictadura militar en el año 64, Lira se autoexilia durante cinco años, continuando su actividad musical, incluso como, como integrante durante algún tiempo de la banda de, del saxofonista Stanguez. Con su regreso a Brasil, la música sigue presente en su vida y llegan nuevas parcerías, una de las primeras en 1971, con el escritor y cineasta Rui Guerra, con el que escribió varias canciones. Las creaciones de esta época pues, eh, ya no tienen la importancia o la intensidad de las de la edad dorada de la bossa nova, ya eran otros tiempos, pero nos encontramos con canciones tan hermosas como este entrudo, compuesto con guerra, que escuchamos interpretado por esa cantora eterna, que es... Elis Regina, la voz femenina de Brasil.
Bien, y ya llega a su final este breve homenaje a, a Carlos Lira. Su madurez le llevó a escenarios del mundo entero, difundiendo y reivindicando el legado de la bossa nova. Nos vamos a despedir de este, de este gran artista, de esta gran personalidad de la música y de la cultura brasileña, escuchando la que probablemente fue una, una de sus últimas creaciones. El tema a Teofim, compuesto junto a Marcos Valle, y grabado en el álbum de 2008 Os Bossa Nova, que reunió en el estudio a cuatro de, de los grandes protagonistas de la Bossa Nova, João Donato, Roberto Menescal, Marcos Valle y Carlos Lira. A Teofim, hasta el final, un nombre perfecto para despedir a Carlos Lira. Así que, un abrazo amigos y hasta pronto. Pode até gostar de mim Só que por você eu vou até o fim Mas a coisa toda pega Quando seu amor me nega E já não se entrega tanto assim Quando você vai pro mundo seu Sem me levar Quando você sai sem me beijar Sem mais adeus Sem razão De repente então desaparece Vai em frente e até se esquece Que me deixa tão sozinho Tão perdido num caminho Onde o amor não acontece Fora do meu coração Sei que com você vai ser assim Sei que sem você eu vou chorar por mim E o mais triste dessa cena É saber que vale a pena Mas você não vai até o fim Até, até o fim até o fim Você vai pro mundo seu Sem me levar Quando você sai Sem me beijar Sem mais adeus Sem razão De repente então desaparece Vai em frente até se esquece Que me deixa tão sozinho Tão perdido no caminho Onde o amor não acontece Fora do meu coração Não, não Sei que com 
com você vai ser assim Sei que sem você eu vou chorar por mim E o mais triste dessa cena É saber que vale a pena Mas você não vai até o fim Até o fim Até o fim